świat jest bardzo ciekawy i dużo ciekawych spraw. Możesz się nastawić w swoim życiu, że wszystko będziesz miał gotowe, wszystko będziesz miał podane, a możesz być poszukiwaczem. Kiedy byłem mały, ale posłuchaj, jest taka strofa poetyczna. Starzy powiadali, kiedy my jeszcze byli mali, że serca górali i gronie zrosły się jeszcze w natury łonie. Choć wieki mijały i skały spękały, serce górali i gronie zrośnione zostały. I teraz jest pytanie. To jest strofa poetyczna nieżyjącego Jana Probosza systemnej. Jak ty jesteś zrośnięty ze swoim placem, ze swoją dzielnicą, jeżeli jesteś w mieście? z domem, czy z częścią bloku, czy łąki, kiedy jesteś na terenie wsi? Jak jesteś zrośnięty? Pomyśl nad tym. Gołąb pyta jak? Bo on jest, a wrona opowiada jak? A kruk dodał a żaby, jak zaczęły opowiadać, jak one są zrośnięte z tą swoją przestrzenią, jak czują wodę, czują padający deszcz. A wiewiórka pomerdała ogonkiem i zaczyna opowiadać. A mały jeżyk Opowiedział, jak sobie radzi wieczorem z ciemnością. A krasnoludek o tym zagrał na gitarze tak. Kiedy byłem mały, miałem do dyspozycji grzebień, który mi został podarowany z dalekiej krainy, gdzieś tam od Mołdawii, to jest na południe od Karpat. A miałam zawsze pod ręką kawałeczek kartki. Widzisz? W ten sposób tworzyłem i mały człowiek, który przyjechał na święto dzieci gór do Nowego Sącza, bo przez 26 lat spotykaliśmy się prawie tam, w tej bardzo ciekawym kraju sądeczyzny, właśnie podarował mi taki grzebień i zagrał przedtem. A wiesz co? A ja wierzyłem w jedno. Pokażę ci mój aeroplan, to znaczy samolot, przy pomocy którego ja wierzyłem, że będę widział świat. I tak się stało, naprawdę. Posłuchaj, co to za wehikuł, a wygląda to tak. Ten świat zobaczyłem już jako dorosły człowiek. Naprawdę, wierz mi. Popatrz się. Spotkałem się z grupą z Indonezji. Kawałeczek bambusa. Wielka, ogromna przestrzeń miejska, Jakarta. Ogromna, ogromna ilość bilionów tam mieszka ludzi. Jeden mały człowiek mi wyjaśnił, jak się gra na takiej bambusowej 
drumli. Przykłada się to do ust. Posłuchaj i patrz. Widzisz, ty tylko część słyszysz tego, co ja słyszę, bo tak jesteśmy urządzeni. A inne dziecko z tamtej części świata mi pokazało taki rodzaj drumli. Już to nie jest bambus, ale kawałeczek metalu. Języczek w środku, który wibruje. Posłuchaj. Widzisz? Tutaj w środku jest taki języczek i on wibruje. Musisz siebie jak gdyby zespolić, ale pokażę ci bardzo ciekawy instrument, który był znany w Karpatach, w Europie, za daleką wodą. A to jest z Jakucji instrument. I na Węgrzech możesz spotkać taki instrument do rąb. I na terenie Francji gębard. I drumle u nas, posłuchaj. Znowu ta wibrująca część sprężynki musi być połączona poprzez zęby z całą tą tajemniczą przestrzenią. Dlatego ci mówiłem o krasnoludku. Spróbuj zamknąć jeden otworek nosa. Jak masz katar, to tego nie rób. Zamknij buzię i śpiewaj i będziesz mógł grać. A będzie to fantastyczne ćwiczenie do gry na drumli. Posłuchaj. Chciałbym otwierać dziś serce, jak wiosennego rana. Otwiera bramy kościoła, ręka za Chrystiana. Spróbuj otworzyć swoją świątnicę do świata i wpuść trochę tego świata do siebie. Tak zwyczajnie. Zobaczysz, jaka to będzie cudowna przestrzeń jak w malarskim opisie na Wielkim Płótnie, jak w Wielkiej Filarmonii, kiedy dziesiątki instrumentów usłyszysz. Jeszcze wyobraźnię do tego dołączysz, połączysz to z czasem, z przemijaniem, z myśleniem i zaczynamy podróż życia, bo jesteś w pociągu życia. Wysiadamy, bo kukułka, którą przed chwileczką usłyszałeś, mówiła, że trzeba wysiąść. Wiesz co, gdzie wysiądziemy? W Japonii biorę flet bambusowy.
pasiesioj, krowiczki moje pasiesioj. Chmureczki gunią po niebie, teskno mnie, teskno do Tebie, pasiesioj. Widzisz, bo jak byłem mały, to byłem zwykłym pasterzem. Zagrałem na japońskim flecie, ale moją pieśń, pasiesioj, to znaczy, że tutaj ta przestrzeń łąki, na której ja byłem, ma być tylko w przestrzeni dobra. Licho, krampusie, deble, uciekaj, nie macie tutaj. Tylko ta dłoń, tylko taki znak. Paść się, paść się też w swoim żywobyciu tak do świata. No właśnie, to co, pędzimy dalej? Pędzimy dalej, pędzimy. Wysiadamy. I gdzie? O, jesteśmy na terenie Zambii. Tu jeszcze powinna być pajęczyna na ślinie przyłożona. Widzisz, ten instrument tak wygląda. Kalimba. Posłuchaj. Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dobra i miłości, piękna i radości człowieczego bytu, pełnego zachwytu. By człowiek człowiekiem był bratem na wieki. Widzisz, kładziemy, Afrykę zostawiamy i pędzimy dalej. Ciekawe dokąd. Wysiadamy. A właściwie to przypłynęliśmy, bo specjalny prom przewiózł nasz pociąg. Na zachód od Tajwanu jest taka wyspa Hainan. I posłuchaj. Teskno mnie za wami, bo ją od maluśka, maluśka, nauczony z wami. Ciekawe, czy mi się uda, albo mi się nie uda. Zobaczymy. Zwykły kawałeczek gałązki z bzu czarnego. Widzisz, jak w tej strofie poetycznej bo gronie Twoja ziemia, Twoje serce może być zrośnięte i ten świat będzie ciekawszy.
ktoś kiedyś powiedział, Pan Tarej, wszystko płynie. Posłuchaj. Bo przed chwileczką byłeś inny. Teraz już jesteś inny. I za chwileczkę znowu będziesz inny. Widzisz? Tajemnica życia. Palio de Aqua, cała Ameryka Środkowa. Takie potężne, do dwóch metrów nawet dochodzące, patyki wodne. Widzisz? Tutaj żyje pustynia, przestrzeń bardzo tajemna, bardzo tajemna. Ja jestem w okolicach Baraniej Góry. Tam, gdzie są źródełka czarnej, białej wisełki. I początek królowej naszych rzek, widzisz? Palio de Aqua. Zapamiętaj sobie tak zwany patyk wodny albo kij wodny. Siadamy, a właściwie to wiesz co? Siadamy do samolotu, takiego aeroplanu starego. I wylądowaliśmy. Bardzo dużo zieleni. Dużo morza. Potężna, ogromna przestrzeń. Bondongi, posłuchaj. się bawić z tym, bo to taka zmyślanka, ale opisująca twoje myśli, twoją rozumną duszę. Pamiętaj, próbuj mieć rozumną duszę, a kiedy będziesz miał rozumną duszę, to twoja przestrzeń człowiecza pójdzie tak do drugiego człowieka. Spróbuj sobie zapamiętać to i w ten czas, jak serce i twoje otoczenie będzie zrośnięte, właśnie tak. Sobą, bo będziesz gotowy, żeby śpiewać z drugim człowiekiem, żeby mu opowiadać, żeby go zachwycać sobą 
i być zachwycony nim, być zachwycony. Co to znaczy? Dzieci mi tłumaczyły, bo często pytałem, a one mi wyjaśniły, że zachwycać to znaczy złapać coś, przytrzymać, oswoić, tak jak małym księciu, wiesz, czytałeś o nim? Jeżeli nie, to spróbuj, może ci się uda. On oswajał, on oswajał. I potem, jeżeli to poszło od niego, to to oswojone zostało w myślach, w sercu, w jego rozumności, otwartej dłoni. Oswajaj, zachwyć, ale najpierw chwyć, ale nie na siłę, tak delikatnie, przytrzymaj. A wiesz jak? Będziesz opowiadał o sobie i ten ktoś będzie chciał na chwilę zatrzymać się przy tobie i go oswoisz, a potem wsiądzie czy w samolot, czy w rakietę jakąś kosmiczną i odleci. Tak jak było w Małym Księciu, kiedy się żegnał Lisek i mówił, mnie tutaj nie będzie, książę, bo pędzę daleko, ale będę miał ciebie. A Lisek powiedział, no tak, rzeczywiście, bo łany zbóż będą przypominać to wszystko. Widzisz, zostaje piękne wspomnienie, bo serce górala i gronie są zrośnięte. Choć wieki mijały i skały spękały, serce górala zrośnione z groniami zostały. Pamiętaj o tym. Będziesz góralem, nawet na nizinie, bo będziesz na wysokich szczytach ducha swojego. Bądź zachwycony. To znaczy złap, przytrzymaj za zgodą, oswój, a potem puść.